हेलो हाय आदाब और सत्याकाल एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आर जे अभिनव नाइन्टी पॉइंट फोर मेगा हर्ट कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आज दोबारा से लेकर आया हूं आप लोगों के पास नो योर डिपार्टमेंट आपको जैसा कि पता ही है डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी नया हुआ है किसी भी स्कूल के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक नया पेटेंट कराया गया कोई नया कॉपीराइट दिया गया है कोई भी नई रिसर्च हुई है अगर स्टूडेंट्स का कोई एजुकेशनल टूर हुआ है या फैकल्टी ने भी नया कुछ और भी किया है या कोई नए जनरल दिए हैं नई उपलब्धि हासिल की है तो उन सब को लेकर हम बात करते हैं फैकल्टी को इन्वाइट करते हैं उनको बुलाते हैं और उनसे सवाल करते हैं उनके डिपार्टमेंट के बारे में आज एक और ऐसी एक अलदा शख्सियत मेरे साथ बैठी है जिनसे बहुत दिनों से मुलाकात होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई थी क्योंकि कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ व्यवस्था वाला कार्यक्रम उनका भी आ जाता था और हम लोग भी कहीं ना कहीं फंस जाते थे लेकिन फाइनली आज उनसे मुलाकात हो गई मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं और उनका वेलकम करता हूं और उनसे करेंगे चंद सवाल इनका नाम है स्मिता ए मैथ्यू जो कि अकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स से इसमें था मैथ्यू इज द अकेडमिक कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड हैज बीन एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी फॉर 16 प्लस इयर्स अ बायो केमिस्ट बाय एजुकेशन शी स्टार्टेड हर करियर एज अ लेक्चर एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स इन टू टीचिंग मेड अ कॉन्शियस शिफ्ट टू अकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ज्वाइनिंग द स्कूल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी After a decade and more in academic administration, she obtained a PG diploma in HR and administration from the prestigious Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Her current professional interests lie in curriculum design, competency-based recruitment, and hiring, as well as design thinking. She is an avid reader and loves to indulge in creative writing and photography every once in a while. And actually, I would add in it that she also uh, sometimes travels. And I think she told us a lot. So she did not tell us about that. Thank you so much. अब कुछ सवाल आते हम उनसे पूछेंगे पहले उनका warm welcome करते हैं. How are you? And I'm very fine. Very warm welcome here in New York. Thank you. Thank you so much, Abhinav. It's great meeting you. Welcome, ma'am. My pleasure. और सवालों की अब शुरुआत करते हैं पहला सवाल यही एज अकेडमिक कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स कुड यू टेल अस अबाउट द करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल स्पेशली इन द लाइट ऑफ एन ई पी ट्वेंटी ओके वेल थैंक यू फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई प्लेजर टू टॉक अबाउट द स्कूल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अबाउट वॉट वी डू एज पार्ट ऑफ अवर करिकुलर एक्टिविटीज so currently our uh, focus is on uh, developing the curriculum for programs in line with nep 2020 okay. this is actually the um, policy of the government and mm. it is a very very progressive policy in terms of higher education mm. so in context with that we have now begun our curricular design uh, program i mean curricular design process and our programs will now be implemented from academic year 2425 that's most of our programs however it is pertinent to note here that we are the first school in our university to have started our pilot program uh, which is based on nep itself it is a four year honors program Oh, no. and uh, it is a bsc honors program in biotechnology and bioinformatics so we as i think all of our faculty we came together studied the nep policy attended a lot of workshops by uh, people who were part of the steering committee of nep itself and uh, bases the guidelines given by the state government as well as the ugc mm. and aict we have come up with programs so um, well the thrust of all our programs if i am to say which are based on nep ye to ek to ye hai ki multidisciplinary programs hain hmm. uske alawa students ke research aptitude ko develop karne ki hum koshish kar rahe hain courses ke through oh, yes that is something uh, that we are doing and we are also trying to develop skill sets in students which are important for uh, real life and real world applications so that they come out as graduates who have really um, skills which are which can be seamlessly transferred from classrooms to real world applications oh, increasing their employability okay so yeah that is currently what we are doing as part of our curricular activities well beautifully and nicely explained ma'am ab second question aapse isi bare mein poochta hu could you explain or elaborate on the features of the curriculum and its design i know actually you have said a lot right. but if you can actually add something <laughs> um uh, well to begin with i think our curricular design is um 
largely focused on the feedback that we receive from the industry and the academy. How do we do that? We actually have people from external bodies, reputed institutions and industries, mm. who are part of certain committees like the IQAC of the university, that's the quality assurance cell. Oh, yes. They give us feedback. Say they tell us to start a new program. Now we will be starting with a new program in the next year, which is an MSc program in uh, genetics and genomic counseling. Wow. So, yeah, it's a very niche program and it is something that I think our country needs a lot, genetic counsellors, because currently for a population of 1.4 billion that we are, we have only 300 genetic counsellors. Oh so, so, it's very, very, very less especially. <laughs> yes, yes. So, in that sense, that's one program that we intend to, transfer, um, to um, you know, start from next year. However, at this stage, since you've asked me about the design process, I would say that our design process is such, like I said, there's feedback coming in from the industry. Basis the feedback that we get, we again bounce these ideas off other people from the industry, other experts. We give feedback our program specific outcomes. If a graduate, what will he do? वो बनाते हैं उसके yes. बाद हम करिकुलम का पूरा डिजाइनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं जहां पे हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं फैकल्टी एक्सपर्ट्स जो हैं दे विल मेक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज सो ऑन एंड सो फॉर सो बेसिकली इट इज आउटकम बेस्ड ओके हाउ डज योर करिकुलम डिजाइन प्रोसेस एंश्योर रियल वर्ल्ड एट एप्लीकेबिलिटी एंड एट द एप्लीकेशन स्पेशली एंड यू हैव टोल्ड मी अबाउट दैट ऑफ द कांसेप्ट्स टॉट इन अ क्लासरूम एंड लेबोरेटरीज ओके नाउ See, in today's times, students have to be lifelong learners. पहले जैसे होता था कि आप पढ़ाई करते हैं, आपकी पढ़ाई खत्म होती है, आप जॉब पे लगते हैं और फिर आप continuously you just continue. आपका काम ही कर रहे हो. Correct, correct. तो अब जो है, that is changing. अब जो है, skills भी आपके constantly update करने की जरूरत रहती है आपको. Yes. Right. Plus जो आपने पढ़ा होगा, जब तक आप graduate करते हैं या चार पांच साल काम करते हैं, वो obsolete हो जाता है. Right. So you need to be adept at acquiring new skills also. And probably also unlearn what you have learned and relearn new concepts so that you are relevant to the time, right? So, these skills hai, inko develop karne ke liye, we actually in our curriculum design ka process, we are trying to incorporate, um, you know, pedagogical techniques. If I have to give an example, I would say project-based learning. That is one. इसमें जो होता है हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं सब्जेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स ये स्टूडेंट्स को इन ग्रुप्स अलॉट करते हैं स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ वन सेमेस्टर फाइनली ये लोग एक या तो मॉडल बनाते हैं या प्रेजेंटेशन करेंगे राइट ना हाउ इज द रिसर्च एक्चुअली साइमल्टेनियसली ऑल्सो ना हाउ डज दिस ट्रांसलेट टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी वंस यू स्टार्ट वर्किंग यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रीकेलिब्रेट योर in order to work in a team. You can't work single-handedly once you enter your work world, right? Yes, yes, yes. You have to constantly adapt to other people, adapt to their techniques. All of that in project-based learning also you will learn. Team building is one. You will learn how to accept ideas and feedback from yes. others, okay. even if it is critical. You can positively take it to you, so you can presentation a presentation. Yes, you can grow, especially. Yes, yes. So these are some things like, you know, this is one um, application, I would say that, you know, which helps you in your real world, uh, you know, life once you leave the portals of the college, right? So such techniques are there which we are employing in our delivery mm -hmm. such that students develop critical thinking, they develop communication, yes, communication you know, because at any point of time, I think... Research uh, abilities. Definitely. At any point of time... Education should probably um, help you, okay, such that you add value wherever you go, okay, or you add value and come up with a new product, ya aap kuch existing hai, usi process ko ya product ko aap improve kar rahe hai. Agar aapne ye contribution bhi kiya hai, usko aap kis tarah present karenge, that is where communication comes in handy. Wo hona chahiye aap mein. Hmm. Collaboration hona chahiye, you should be willing to collaborate and work with others in a team. 
right so the four c's of curriculum design are what we actually implement in our curriculum in different courses and the manner in which we deliver them okay very well explained ma'am aur ab shuruaat karta hu ek aur sawal ki wo puchta hu what would you say is the thrust of the programs offered by your school uh well the thrust of our programs um, that are offered by our school i would say one is um uh, research capabilities constantly we are trying to um, encourage our students yes. to think out of the box okay and to think uh, innovatively on how to solve problems and develop an uh, attitude towards lifelong learning okay that apart from that if i am to talk of the thrust we are also trying to focus now in all the new programs that we will offer henceforth from 24 25 sustainability is one concept Oh, that yes. which will be a thrust of our programs especially since we belong to biotechnology school mm-hmm. right so we are trying to develop sustainable solutions in food environment and healthcare so i would say yeah those are the thrusts of our school biotechnology especially you the school have aise bhi kafi sari cheezon mein pioneer raha hai especially jo shuruaat mein i think jo do institute the jitna mujhe acche se yaad hai wo hai ek to rit correct and second one is biotechnology school yes biotechnology we started in 2003 3 2003 yes aur uske baad baaki sare schools yahan par aaye so in the in that way actually you're doing a lot of pioneer work in the Thank field <laughs> okay what innovative programs does the school of biotechnology and bioinformatics intend to offer in the next academic year so in the next academic year like i said all mm-hmm. our curriculum is being revised so that they are aligned to nep 2020 Mm-hmm. Apart from that we are starting with a new program which is uh, MSc genetics mm-hmm. and genomic counseling. Okay. Now this um, as I mentioned earlier there are just um, 300 odd uh, counselors available for a population of 1.3 billion which oh, is yes, way yes. too small. Way too small. I think in the some point uh, 001% something like that. Less than 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 that. So when we are looking at just counselors in hundreds okay for a population of 1.4 billion approx okay there is a dire need for counselors okay because genetic counseling can actually help in many ways and i'm thinking okay. certain to you ma'am that we are saying that there is so much unemployment in our country correct and we have the especially opportunity to do that कि आप बता ही रहे हो कि काउंसलर्स की बहुत कमी है तो इतनी सारी अगर पॉपुलेशन है उनमें से काफी सारे काउंसलर निकलकर खुद आए और उनके पास तो एम्प्लॉयमेंट तैयार है आई थिंक एम्प्लॉयमेंट तो तैयार है लेकिन यहाँ पे द थिंग इज कि एजुकेशन जो है आपको जो मिनिमम मास्टर्स लेवल का यू नीड टू टेक उसके बाद आपने सर्टिफिकेशन करना है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इट्स कॉल बीजीसीआई बोर्ड ऑफ जेनेटिक काउंसिलर्स ऑफ इंडिया उसके बाद आप एक ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड काउंसिलर बनते हैं करेंटली जो है डॉक्टर्स ही जेनेटिक काउंसिलर्स हैं जो आपके मतलब यू नो रिपोर्ट्स देख के आपको बता देते हैं या हिस्ट्री देख के या आपके पेरेंट्स की हिस्ट्री देख के बता देते हैं कि यू आर प्रोन टू यू नो कार्डियक डिजीजेज और डायबिटीज और थिंग्स लाइक दैट कैंसर बट दैट इज नॉट एक्चुअली डाइट एलिजिबिलिटी प्रिसाइज मेथड्स हैं so genetic counseling jo hai will actually help you okay what you will be studying rather is courses which will enable you to mm-hmm. actually predict correctly and accurately what is the predisposition of a person to a particular disease um also check if a pregnancy is viable whether the child is likely to have any sort of abnormalities so up time pe agar zarurat pade to aap terminate kar sakte hain yes yes something is yes. like that diseases ka diagnosis and treatment uske liye bhi uh, you know studies which lead to becoming a genetic counselor can help so basically what you're doing is patients ko aap informed decisions lene mein help kar rahe एंड छोटी से छोटी चीज जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस जैसे हम बोलते हैं लेकिन उसमें भी देर इज अ सर्टन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन सो वो सब आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे अगर आप प्रेडिक्ट ही यू नो शुरू से कर लेते हैं तो आप अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले पाएंगे एंड वी आर हेल्पिंग डॉक्टर्स ऑल्सो इन द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्टिव क्योंकि अब ये सबसे अच्छी चीज है एज यू मैं 
कि अगर आपके पास बीमारी की पहले से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपकी कितनी पीढ़ी में ऐसी ऐसा ही रहा है अब कितनी जनरेशन में पहले रहा है कि सिक्स और सेवेंथ और थर्ड और फिफ्थ जिस तरह से निकल कर आती है अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो स्पेशली दत्त फैमिली में ऐसा रहा कि नरदिस जी के साथ ऐसा रहा संजय दत्त जी के साथ ऐसा रहा उनके पहले कुछ जनरेशन में ऐसा रहा और संजय के फादर स्पेशली उनके साथ ऐसा रहा सुनील दत्त साहब के साथ तो संजय दत्त जी को ये बाद में पता चला संजय दत्त रियलाइज किया अच्छा ये फैमिली में था ऐसा कहीं ना कहीं वी कैन फाइंड इट आउट फिगर इट आउट लाइक दैट कि आई एम श्योर कि अब तो काफी ज्यादा चीजें इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब आप पहले से पता कर सकते हैं किसी को कलर ब्लाइंडनेस है मुफिलिया है या थैलेसीमिया एंड ऑल ऑफ दीज डिजीजेज विच आर एक्चुअली मे बी इवन इन रूरल एरियाज में जो बहुत ही प्रेवलेंट है जिनके लिए भी बट ऑफकोर्स ये टेस्ट अब जाके थोड़े बहुत अफोर्डेबल हुए हैं सो मच सो दैट सर्टन टेस्ट आर इवन अवेलेबल ऑन एमेजोन ओके इफ यू वॉन्ट टू ओनली चेक नॉट मे बी फॉर डिजीजेज बट एटलीस्ट फॉर यू नो इफ यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई कि आपका हेरिटेज या लीनियज क्या है Oh, yes. उसके लिए सो देर आर पीपल हुव आइडेंटिफाइड की यू नो थाउजेंड जनरेशन प्रायर उनके समवेयर इन द डिस्टिंट फैमिली प्रोबेबली यू नो समी गॉट मैरिड टू एन एफ्रीकन और अ यूरेशियन सो दैट पर्टिक्यूलर ट्रांसफर राइट दे हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सो इवन टू एस्टेब्लिश लीनियज फ्रॉम सेवरल सेवरल यू नो थाउजेंड्स ऑफ नॉट थाउजेंड्स मे बी एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन अगो यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट So so even to establish your lineage, yes, genetic studies will help. Oh, wonderful. तो ये थी आज हमारे साथ ए मैथ्यू जिन्होंने हमें काफी ज्यादा अच्छे जवाब दिए कुछ सवालों के और उन्होंने हमें बताया आपकी लीनियज के बारे में भी और आप भी अगर पता करना चाहें तो जरूर पता कर सकते हैं काफी ज्यादा ऐसी चीजें आ गई हैं बट प्लीज ये सब पता करने से पहले किसी से जरूर सलाह ले लीजिएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट पर्सन है आपको बताने के लिए आपकी तरफ से खुद ऐसे डिसीजन मत लीजिएगा जब तक किसी से एडवाइस ना लें जो कि एक सही पर्सन हो आपको एडवाइस देने के लिए तो वाला आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी यहाँ पर नियन वाणी नाइन्टी पॉइंट फोर मेगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम थैंक यू थैंक यू सो मच